বন্ধুরা আমরা পড়ছি পল্লী সাহিত্য এই প্রবন্ধের আগের অংশগুলো তোমরা পূর্বের ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা তার বাকি অংশ থেকে পড়ছি এখনকার শিক্ষিত জননী সন্তানকে আর রাখালের পিঠা গাছের কথা রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা পঙ্খিরাজ ঘোড়ার কথা শোনান না হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের মায়েরা কিন্তু এখন আগের থেকে অনেক বেশি শিক্ষিত বর্তমান যুগের আমাদের যারা আমরা ছোটোবেলায় যখন আমরা যখন সন্ধ্যার পর গ্রামে আর কি গ্রামে তো সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে যায় তো সন্ধ্যার পর যখন আমাদের ঘুম পাড়ানো হতো তখন কিন্তু ওই যে দাদি দাদিরা যে গল্পগুলো শোনাতো সেই গল্পগুলো শুনে কিন্তু আমরা ঘুমিয়ে যেতাম কিন্তু এখন কি হয়েছে এখন কিন্তু আমরা বেশিরভাগ শহরে থাকি তো শহরে থাকার কারণে কি হয়েছে আমরা আমাদের মায়েদের কাছেই থাকি আর এখনকার মায়েরা কিন্তু অনেক বেশি শিক্ষিত তাই উনি বলছেন শিক্ষিত জননী শিক্ষিত মা তো আমাদের শিক্ষিত মারা কী করছেন সন্তানকে আর ওই যে ছোটোবেলায় রাখালের পিঠা গাছের এই বন্ধুরা তোমরা এই গল্পগুলোর কথা বোধ হয় তোমরা মনে করতে পারছো এই গল্পগুলো আমরা সবাই কম বেশি জানি রাখালের পিঠা গাছের কথা রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা পঙ্খি রাজঘোড়ার কথা এগুলো কে না শুনেছে তো আমরা এই গল্পগুলো কোনো শুনতে শুনতে আগে ঘুমিয়ে যেতাম এর আমাদের ঘুম পাড়ানি গল্প ছিল কিন্তু হ্যাঁ আমাদের কিন্তু এখন আমাদের মায়েরা তথাকথিত শিক্ষিত মায়েরা এখন কিন্তু এই গল্পগুলো আর শোনান না তারা কি করেন তারা আরব্য উপন্যাসের গল্প আরব্য উপন্যাস বলতে বন্ধুরা আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি যে আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ আলিবাবা চল্লিশ দস্যু ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো এগুলো সবই কিন্তু আরব্য উপন্যাস এগুলো এগুলো খারাপ আমরা বলছি না কিন্তু এগুলোকে আমরা অনেক বেশি মূল্যায়ন করছি আমাদেরটাকে ফেলে দিয়ে এগুলোকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করছি কথাটা হচ্ছে এখানে তো আর কি আরব্য উপন্যাস কিংবা ল্যাম্প স্টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার এটা কি এটা বলতে বোঝানো হচ্ছে এই লাইনটার মানেটা বলতে বোঝানো হচ্ছে যে বিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজি নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো চার্লস ল্যাম্পস সহজ ভাষায় কৃষকদের উপযোগী করে রূপান্তর করেন তো সেই গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে এখানে এখানে ল্যাম্প লা চার্লস ল্যাম্প সে সহজ ভাষায় যেহেতু করেন তো সেটা কিশোরদের জন্য ছোটদের জন্য যেহেতু অনেক ভালো তাই ওইগুলো কি করি আমরা এখন পড়ছি তো আমাদের মায়েরা কি করছে আমাদের মায়েরা আমাদেরকে এখন এই আরব্য উপন্যাস আর শেক্সপিয়ারের সেই গল্পগুলো আমাদেরকে শোনাচ্ছে কিন্তু তারা কি করছে ছোটোবেলায় যে গল্পগুলো শুনে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে আর শোনাচ্ছে না সেগুলো এখনকার যে ছেলে মেয়েরা তারা কিন্তু সেই গল্পগুলো আর শুনছে না এখনকার যারা নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়ে তাদেরকে যদি এই রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজ রাজকন্যার কথা শোনানো হয় তারা কিন্তু অবাক হয়ে যাবে কিন্তু একটা সময় এই গল্পগুলো আমরা বারবার শুনে প্রতিদিন শুনে কিন্তু আমরা ঘুমিয়েছি কিন্তু এখনকার ছেলে মেয়েরা আজকের এই পল্লী সাহিত্যগুলো কিন্তু তারা আর জানতে পারছে না শুনতে পারছে না তারা শুনছে কি ওই শেক্সপিয়ার ওই আল্লাহদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ সেই বিভিন্ন দেশের যে পশ্চিমা দেশের যে গল্পগুলো সেগুলো সেগুলোকে তারা আয়ত্ত করছে ফলে কি হচ্ছে ফলে কোনো সুদূর অতীতের সাক্ষী স্বরূপ এই রূপ কথা নষ্ট হয়ে অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ লোপ করে দিচ্ছে সম্বন্ধ মানে বন্ধুর মানে হচ্ছে সম্পর্ক সম্পর্ক অর্থাৎ অতীতের যে সাথে যে অতীতের যে সাহিত্যগুলো ছিল সেই সাহিত্যের সাথে আমাদের সম্পর্ক একদম বিচ্ছেদ করে দিচ্ছে আর এতে করে মূলত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের মধ্যে যে স্বেচ্ছাসেবক কবি তৈরি হবে সাহিত্যিক তৈরি হবে সেই ব্যাপারটা এখানেই ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে তো যে কোথায় আমরা আরও আমাদের পল্লী সাহিত্যকে আমরা মূল্যায়ন করব আরও সেটাকে সংগ্রহ করব বরঞ্চ সেখান থেকে আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা সেখান থেকে আমাদের অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অতীতটা এই অতীতটা আমাদের কাছে অনেক দূরের হচ্ছে ভবিষ্যতের সাথে কোনো সম্পর্কই তৈরি হচ্ছে না বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এই প্রবন্ধের বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে আর যদি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি লাইক করো এবং তোমার বন্ধুদের কাছে এখনই শেয়ার করো আর পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা অবশ্যই দেখবে আজকে এ পর্যন্তই